മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് മോഡലാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രോസസ് മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രോസസ് മോഡൽസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രോസസ് മോഡൽ ഇൻ അഡീഷൻ ദർ മേ ബി എ കമ്പൈലിംഗ് നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലിമിറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടു യൂസേഴ്സ് ക്വിക്കിലി ആൻഡ് ദെൻ റിഫൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇൻ ലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസസ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് യു ക്യാൻ ചൂസ് എ പ്രോസസ് മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസസ്സിക്കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ഒരു വേർഷൻ ആയിരിക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ച് ബേസിക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ബേസിക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേഷനെയും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വാട്ടർഫോൾ മോഡലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ലീനിയർ ഫാഷനുള്ളതായിരുന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തൊട്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് വരെ ലീനിയർ മോഡലിലായിരുന്നു പ്രോസസ് ഫ്ലോ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനകത്തും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിൽ നിന്നും വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല കസ്റ്റമർ ഒരു ഡേറ്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ച് ഇന്ന ഇന്ന സാധനം വേണമെന്നൊരു ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല എല്ലാ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നു കസ്റ്റമർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് അടുത്ത വേർഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്തും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ വേർഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറിനും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അതിനൊരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളിനും ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേജുകളും കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡലിനകത്ത് ഉണ്ട് ദ ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡൽ ഡെലിവേഴ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിലീസസ് കോൾഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഗ്രസീവ്ലി മോർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ as each increment is delivered appo simple aayittu parnirikkunnana nammude incremental process model use cheythu nammal oro software ne release cheyna aa oru version parayna perana increments annu oro increment galana nammal release cheynathu oro increment nattum endha koodi varunathu aa product inde functionality aayirikkum koodi varunathu customer satisfy cheynodam vare nammal adinde
റിലേഷനും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻക്രിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കരോർത്ത് വെക്ക ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ നമ്മുടെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വേർഡ് ആദ്യത്തെ വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്ത പോലെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് പലതായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു വേർഡ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു പി ഡി എഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫയലിനെ എന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ യൂസറിന്റെയും നീഡിനനുസരിച്ച് അതായത് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വേഷനകത്തും ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവർ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്സ് ഡെലിവറി ബൈ എ ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മീറ്റ് സജസ്റ്റ് ഡെലിവറിങ് വൺ ഓർ മോർ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ബൈ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലേറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ വരും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറുടെ അടുത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് പകരം ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം അയാളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് വേർഷൻ അയാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അയാളോട് പറയുക മറ്റൊരു ഡേറ്റില് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കസ്റ്റമറിന് അയാളുടെ അത്യാവശ്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡലിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഈസ് ഓഫൺ എ കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ കോർ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് That is, basic requirements are addressed, but many supplementary features remain undelivered. The core product is used by the customer as a result of use and or evaluation. A plan is developed for the next increment. The plan addresses the modification of the core product to better meet the needs of the customer and the delivery of additional features and functionality. This process is repeated. following the delivery of each increment until the complete products is produced appo ivada sambhavikkunna karyam endana nammal adhiba enna oru software developer core product deliver cheythu kodukkunu customer na customer parannirikkunna basic needs gal mathram basic requirements gal mathram satisfy cheyina reethiyile oru core product deliver cheythu kodukkunu customer aa core product use cheyunu use cheyidina shesham adine evaluate cheyunu ayalu parannirikkunna karyangal ayalu aavashyangal ella adinathu സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുന്നു പിന്നെ സോൾവ് ആയിട്ടില്ല അയാൾ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കട്ടെ പുതിയ നീഡുകൾ പറയാൻ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പുതിയ റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഇൻക്രിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് കസ്റ്റമറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അവിടെയും അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻക്രിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴാണോ ഫുൾഫില്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കോർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡലിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് കലണ്ടർ ടൈം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും ഫീച്ചറും ഇൻക്രിമെന്റ് ആവുന്നതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ആദ്യമേ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണ് കസ്റ്റമറിന് അപ്പൊ 
എന്ത് ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ആ കസ്റ്റമറിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്ന ഓരോരോ പ്രോസസ്സുകൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാനിംഗ് മോഡലിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് മാത്രം വ്യത്യാസം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം early increments are stripped down versions of the final product but they do provide capability that serves the user and also provide a platform for evaluation by the user ipo ivada varunna oru pratheegatha nu parnjal endana nammal customer ne aadime thanne oru basic karyam use cheyan vendi kodukiyana appo ayinathu vendunna poraayamangal thanne namukku pariharikkam adutha increment varumbole aa customer ne varunna pudhi aavashyathod oppam thanne നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുത്ത ഇൻക്രിമെന്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഡ്രോബാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡലിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡലിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോസസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലീനിയറും പാരലൽ പ്രോസസ് ഫ്ലോയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസുകളെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഫിഗറും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം 